അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാർക്ക് കിട്ടാവുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ കിടക്കുന്നത് അത് രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളുടെ സൂചിയാ സംഖ്യകൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വരയുടെ ആ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വരയുടെ ചെരിവ് കണക്കാക്കുക സ്ലോപ്പ് കണക്കാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യം സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിന്ദു ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറയുന്നു മറ്റൊരു ബിന്ദു ഞാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ് മൂന്ന് നാല് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിന്ദു ഇങ്ങനെ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളുണ്ട് ആ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വരയുടെ ചെരിവ് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചെരിവ് എഴുതാൻ സാധിക്കും നമ്മളത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ചെരിവ് എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ അതിനൊരു എളുപ്പ വഴിക്ക് തെറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതും രണ്ട് മൂന്ന് എന്നൊന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതും ഇതൊന്നും കണക്കിൻ്റെ ആശയമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് വാങ്ങാനുള്ളൊരു എളുപ്പ വഴിക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതും ഇത് നോക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നാലിൽ നിന്ന് മൂന്നൊന്ന് കുറയ്ക്കും അതായത് നാല് കുറയ്ക്കണം മൂന്ന് ബൈ അത് ആദ്യം എഴുതും ബൈ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടൊന്ന് കുറയ്ക്കും മൂന്ന് കുറയ്ക്കണം രണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ചെരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ അതാണ് അതിൻ്റെ ചെരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈയിലുള്ള വ്യത്യാസം ബൈ എക്സിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇത് നാലിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറയ്ക്കാൻ അറിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എഴുതാം ഒന്ന് മൂന്ന് നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാലും ഒന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെരുവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാം ഇനി അല്ല മറ്റേതെങ്കിലും സംഖ്യകൾ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിന്ദു എടുക്കുന്നു മറ്റൊരു ബിന്ദു ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിന്ദു എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇവ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വരയുടെ ചെരിവ് നമ്മളോട് കണക്കാക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ അതിനെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതും മൂന്ന് അഞ്ച് താഴെ താഴെ എഴുതും അത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഒന്ന് എട്ട് എന്ന് എഴുതും ഇനി ഇതിൻ്റെ ചെരിവ് എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ എട്ട് കുറയ്ക്കണം അഞ്ച് അത് ആദ്യം എഴുതും ബൈ ഇനി ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം മൂന്ന് അത് രണ്ടാമത് അപ്പോൾ ഇത് അറിയുന്നവർക്ക് ഇനി ബാക്കി മുഴുവനാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി എട്ട് കുറയ്ക്കണം അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മൂന്നൊന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം മൈനസ് രണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മൂന്ന് ബൈ മൈനസ് രണ്ടാണ് ആ മൈനസിനെ നമുക്കൊന്ന് മുകളിലേക്ക് മാറ്റി മൈനസ് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്നൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാം ഇനി അത് എഴുതാൻ അറിയാത്ത ആളുകൾ ഇത്ര വരെ എഴുതി വെച്ചാൽ തന്നെ ധാരാളമാണ് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വരയുടെ ചെരിവ് കണക്കാക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അത് നി